broken radio. radio. Broken radio. radio. Broken radio. radio. Broken radio. radio. września 2021 roku. Piątek, godzina 20.09. Tak dzisiaj. Wojtek, no. Znamy Witamy się, nie? Cię, Wojtku. Zna no, niby Cię znamy, no, ale czy tak naprawdę dzisiaj jesteś pod inną ksywką, więc zestaw pytań typu skąd Twoja ksywka A, to skręcamy, znowu będzie. To Sywka się wzięła stąd, że x lat temu grałem z chłopakami w Małysza, jak niektórzy grali. O, było. Każdy się wpisywał, o. Rafał, Seba, Kacper i w ogóle, a ja miałem być anonimowy i wpisywałem się x. Mhm. Stwierdziłem, że e, rodzaj męski od x -a to xer. Aha, no. Jak? Dziewczyna to Xerka by była. Xerka tak? by była, tak, tak, to prawda. I tak ten Xer już tak no, nigdzie Zostań. nie pojawia się jakby. E, Gdzieś tak szerzej, ale zawsze już od jakiegoś czasu gdzieś, gdzieś tam, tam sobie to, czy tam loginem, czy czymś, to, to już go używam i tak jest. A że jest to zmiana dzisiejsza klimatu, bo dzisiaj Dlaczego nie tak? drum and bassy, o Jezus, to też jest tak, no bo no. Yy, no na tyle, co mnie kto zna, no to wie też, że na imprezy tech, no też chodziłem trochę, trochę mniej, trochę bardziej, no i gdzieś ta muzyka zawsze tam za mną chodziła. No a że nasza łódzka scena technologiczna jest taka dość hermetyczna trochę, e, to jest jedno, a drugie, że no, e, jakby stanąć w poziomie z e, na przykład z Soundem i Witkiem, no to to jest kosmos, nie? No. W poziomie. W poziomie, tak, na, na ich poziomie, na ich poziomie, no to to jest tak, no, nie, mało dla kogo osiągalne, więc też tak, y, no, y, z racji skromności. <laughs> y, Jak się uśmiałeś. No nie, 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 no, no i tak, no to też przede wszystkim y, to, że zawsze, y, no kiedyś old school, a potem dranem bassy i tak byłem skupiony. Jungle dramem, też grałeś, jungle. Tak, jungle też tam się zdarzyły i y, nie ma człowiek czasu, żeby szukać jednego i drugiego, a tym bardziej, że y, no oni jakby cały czas w tym środowisku siedzą, więc wiedzą kogo, szukać kogo tego i tak naprawdę jesienią y, zeszłego roku tak mi się zacząłem szukać jednego kawałka z setu Ellen Alien. No i jak go zacząłem szukać, to popatrzyłem na jej produkcję, popatrzyłem z kim zrobiła, przyszedłem do tego kogoś, popatrzyłem ten ktoś dalej, następny no. numer, następny, następny i, I tak, tak się, poszło. i tak poszło. I tak poszło i w ogóle też y, zauważyłem, że no, na platformie muzycznej, na której można tam m, kupić sobie, platformie na B, na której można sobie y, posłuchać, kupić, kupić muzykę. Tak. Y, no na przykład Drum and Bassy nie są podzielone, tak? bo są jakby i tekstepy, i neurofanki w jeden wór wrzucone i takie śmietniki jak ludzie robią, to jest mała głowa w Rambejsach, strasznie, które są takie przeokrutne, te kawałki. A w tech to mało, który mi się nie podoba. Nie jest w moim stylu, ale nie stwierdzam, że ale dno. Tak? I też to w ogóle mniej mnie jakby zniechęca do dalszego szukania. I to tak się... No to... gramy techno dzisiaj. Dzisiaj gramy techno, trochę hard techno. O, Więc jakoś to... Hmm. Jakoś to może połączę, mam nadzieję, że nie najgorzej, bo to debiut taki oficjalny, nie? O kurde, i to u nas w Broken tak, Minds, tak. tylko takie rzeczy. <śmiech> Chciałam pozdrowić Norberta, który pozdrawia nas ze Słowacji. I Lechu, chciałabym przy okazji, żebyś się też przygotował, żeby opowiedzieć o imprezie, o której będziemy losować dzisiaj wejściówki, ale to za chwilkę. Najpierw porozmawiajmy jeszcze o Tobie i o wakacjach na przykład, a bardziej o imprezach, że tak powiem. A później o tym, czy się gdzieś wybierasz na wakacje? No jeszcze nie wiem w jaki kierunek. Bardzo bym chciał wycelować gdzieś jakąś Grecję albo, albo Włochy, jakieś last minute'owe. Jak nie, to sam coś skombinuję. No bo Bułgaria dała ciała w tym roku. Dlaczego? Dlaczego? No bo jeden za drugim hotelem, jeden się zamyka, drugi wycofuje all inclusive, w trzecim to już było niemożliwe. Hotel miał 
na cztery opinie, trzy miał takie, że tragiczne żarcie i to wszyscy, i na goglach, i na TripAdvisor, i tak dalej, i wszędzie wszystkie takie same komentarze, plusy, hotel nad plażą, no bo był 100 metrów od plaży. No, 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 I ludzie jest... tylko, to był jedyny plus jaki wymieniali, no niektórzy, że było sprzątane, że była fajna pani w recepcji, nie? Ale minusy, tłuste jedzenie, mięso z wczoraj trafia do zupy dzisiaj i takie w ogóle, więc ja mówię, no nie, nie pojadę no, tam, nie? No ale to przecież, to nie wiem, czy to trzeba patrzeć od razu na mi, że to jest minus. No tak, ale jeśli minus się... Nie marnują jedzenia. Nie marnują jedzenia, no okej. Okay, no. Nie, marnują, nie wyrzucają nie marnują jedzenia. Nie wyrzucają. Z plusów jeszcze było to, że nie, nie żałują alkoholu. O, nie żałują alkoholu. Ale no nie, no, no ale jak się jedzie z dziećmi, no to jednak coś tam by zjadły, nie? No mogłyby coś zjeść. A pewnie knajpy są tam też pozamykane część, więc bo to już wrzesień, już połowa sezonu już za nimi, więc to... Mhm. Nie, Zobaczymy, no, co będzie. Nie? Jadąc, no to rzeczywiście się fajnie jest, jeżeli jest się już w hotelu, coś no, żeby tak, chociaż tak, to śniadanie no. rzeczywiście było, nie? No ale byłem dwa lata temu, było elegancko, tak? Więc... Elegancko było. No, no, Mimo, że też były opinie, że było na przykład mało żarcia i potem się zastanawiasz, Boże, to ile, ile trzeba jeść? Tak, ile <laughs> trzeba jeść, nie? No stoły pełne i w ogóle wszystko dobre, nie? No, ale to... no my byliśmy we Wrocławiu w tym roku, właśnie w hotelu i e, m, znaczy sami, e, sami nas namawiali, żebyśmy, bo było menu, bo można sobie zamówić do pokoju. Tak to to i tak robimy tak, że Lechu pakuje jedzenie mhm. i przynosi, żeby zjeść śniadanie w pokoju. E, a tak to nam przynosili to śniadanie, bo trzeba było sobie zaznaczyć, co się chce. I rzeczywiście oni sami mówili, żeby naprawdę nie, nie przejmować się jakby ilością, że na co ma się ochotę, żeby zamawiać. Można nawet zaznaczyć wszystko, że w ogóle nie ma żadnego problemu. No więc my tam, a jak człowiek jest głodny, ustalmy, to już wiadomo, rano. jest udowodnione, <śmiech> że generalnie nie, nie rano, ale jak sobie masz to menu i jesteś głodny, to znaczysz więcej niż jakbyś był najedzony. Więc my zawsze no, tyle zamawialiśmy, a jeszcze sporo tego wszystkiego dawali, więc nam to jeszcze na kolację starczało. Mhm. Także no, my nie mieliśmy tylko śniadanie, mieliśmy i ze śniadaniem i kolacją. Nie wiem, czy powinnam takie rzeczy mówić. Czy to Alicja, jest... kiedyś... <śmiech> Alicja kiedyś była we Wrocławiu w, w hotelu, tam była w delegacji z pracy. To z koleżanką y, dziurawiły parówki, których nie zjadły, żeby nie były na, te same następnego dnia. O, <laughs> Ale to dobre, no co, tak to by wiesz, no. jadły te same parówki przez cały tydzień, no. tak? A tak to wie, dziurawiły. No, no, tak, no wiesz co, par w parówkach i tak to są dobre. takie rzeczy, No tak, że tak, ale wiesz, nie? Można dobre, zjeść nie? wczorajszą, nic się nie zrobić. Ale to było x lat temu, no, więc... Tak. No, no, no przynajmniej Sora. wiedziały, że, że, nie, że nie, no tak, nie one nie, dostały te nie parówki trafiły, tak. w każdym razie. No tak, może były zmielone i no, po prostu no, jeszcze tak. raz podane. No kto wie, ile razy parówka jest zmielona? Ktoś wie? No. <laughs> ile... Nigdy się tego nie przejmowałem. Nikt nie się te, te, tego nie dowie nigdy. No tak, wakacje, wakacje, a jakiś może plenerek był, albo jakaś impreza fajna. Nie no, były fajne, chyba to były, to chyba były urodziny Freewaya w, tej, w, w Sodzie. A, to wcześniej było, no, wcześniej, nie? Wcześniej, tak. Naprawdę bardzo fajna impreza. Potańczyłem, jak mi mówili. No i teraz na dwudziestolecia, w dwudziestoleciu Neftiego też byłem. Też na no, początek też spoko, no potem już niestety te dramy wejście już nie moje. Klimaty, więc się zawinałem do domu, ale tak to okej okay, bardzo. Tak, Jest no to, my to... też byliśmy, też sporo ludzi, sporo ludzi. Grega muszę pochwalić, bo fantastyczne numery. My nawet to, przyszliśmy to. w momencie, jak Greg grał. Więc to, Greg to. grał. No, no, nie, 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 no, bardzo to... mi się podobało chyba. No. Tak, tak, w porządku były takie ciekawe, no to prawda. E, I tak, te imprezy, a jak tam, jak tam wygląda sytuacja z Twoimi stami? Ze snami? Tak. Ostatnio, Coś, mi, jakiś cel. ostatnio mi się śniło, że jechałem z koleżanką samochodem, jakiś y, cygan wyskoczył nam przed maskę, stuknął w ten samochód, złamałem mu y, łokieć i potem gonili nas przez całe miasto. Łokieć? Tak. 
Jak się łamie? To w drugą stronę się no, w drugą stronę się A, robię. dobra, dobra, bo już... O kurwa, weź mi nie przyszło. No i potem cała y, kawalkada cyganów jechała za nami, bo nie ma nas przez cały No wow. nie, czekaj, to cygan, to sprawdźmy. A to ja, ja nie wierzę w takie rzeczy. Ale sprawdźmy. Zaraz sprawdźmy. Cygan, cygan jednak. Cygan jednak. Cygan jednak. Jednoki? Jednoki. Jednoki cygan. Ale, a, ale masz jakieś takie, często ci się śnią sny, bo ja w ogóle słyszałam, nie wiem czy to się pokrywa z prawdą, bo ja mam raczej kolorowe sny, chociaż na pewno one nie są czarno-białe, tylko są takie normalne, rzadko kiedy są jakieś takie rzeczywiście, pamiętam przede wszystkim kolory, no nie, w snach, ale słyszałam, że no właśnie dorośli częściej mają te sny czarno-białe i się zaczynam zastanawiać, nie wiem czy się uważać za dorosłego, ale może właśnie nie, no, ocenimy to po tym, czy tym masz wieku, to... kolorowe, koro, 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 kolorowe sny, czy czarno-białe. Nie, czarno-białe chyba nie mam, nie, nie kojarzy mnie o No właśnie, no nie? Jakoś mi się wydaje, że jakby były rzeczywiście czarno-białe, to bym chyba to zapamiętała, bo tak, było nie? zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. A tak, to to nie wiadomo, jakiś taki... W tym pamięt... wieku to w ogóle jak się ma sny, to już wiecie. To już co? Do grobu? <grym> to już nie. Co? <grym> nie lubię, tam się. Nie, no ja, ja miewam często sny ze względu na to, że bardzo lubię moje sny. I e, nawet e, ustawiam sobie, mam trzy budziki co pół godziny rano. I najpierw mnie jeden budzi, przysypiam sobie, więc już zaczynam, mo, mam jeden albo dwa sny mam i mam je nad ranem, więc potem je pamiętam. Dobra, po, po, po ty, tych cyganach. Cyprys. Hmm. Nie ma. Nikomu się nigdy cygan nie śni? Cygaro. Cygan. Przeczytaj. Cygan lub cyganka, proszę. Cygan lub cyganka symbolizuje intuicję, wyrazistą indywidualność niepodporządkowującą się normom społecznym, niezależność i brak żyć, życiowej stabilizacji. Zgodnie ze starymi uprzedzeniami postać cygana traktuje się również jako symbol fałszu, oszustwa i szczególnej żyłki do interesów. Ale to, że o mnie, czy ktoś mnie oszuka? Bo nie, nie no nikt się nie oszuka, bo się nie da, że oszukasz, bo wyłamiesz... Przepowiednie cygańskie we śnie mogą się czasem rzeczywiście sprawdzić, najczęściej jednak ostrzegają nas przed złudzeniem. Niekiedy w takiej interpretacji dochodzi do głosu nasza skromność do mistycyzmu albo potrzeba rady w trudnej sytuacji. Uuu. Pamiętajmy, że tutaj wchodzi w grę jeszcze łokieć i to, że tutaj, wiesz, Przemoc. nie dałeś sobie w kaszę to... dmuchać. Także cokolwiek tu ktoś chciałby ci wmówić, to ty sobie nie dasz tego wmówić, nie? Tak myślę. O kurde, coś, coś, coś w tym musi być. Coś w tym musi być, tak. Ciekawe jestem, czy jest jeszcze łokieć, no ale to nie, no później sobie przeczytam po ciebie. Aha. Słuchajcie, ja tu jeszcze chciałem... Pozdrowić e, naszych kolegów, e, których spotkaliśmy tydzień temu. I też byliśmy I też na. Tak, byliśmy na urodzinach u, na urodzinach. <grym> u Neftiego, co mówi urodzina, to po prostu obchodził dwudziestolecie swojej działalności. No, nie, nie, tak. Tak. Swojej działalności. Tak, można to śmiało powiedzieć. Można. E, I e, też byliśmy potem, e, potem taki mały clubbing sobie zrobiliśmy po prostu jak. E, jak, że tak powiem, dawno temu się nie zdarzyło, żebyśmy tak gdzieś... Żeby w dwóch klubach na raz jednego... Tak, żeby... normalnie, to po prostu Uuu, zawsze już to było, fajna. dobra, już jedenasta, dobra, no tak, już... Dobrze, że dobrze, że dobrze, 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 teraz dwie imprezy jednego wieczoru to już jest w ogóle, nie? No, no nie, to jest Ale po prostu jak dawno nie było. I poszliśmy sobie wesołą gromadką jak też... Za, za starych, dobrych czasów. Dokładnie. I wesołą gromadką poszliśmy sobie do... Do, do P29 też tam od, bardzo w ogóle P29 bardzo wesoła ekipa tam pozdrawiamy serdecznie też i właściciela i resztę no i też chciałem z tego tutaj pozdrowić kolegów których tam spotkaliśmy Piotka i, i Marcina i koleżankę, którą, z którą byli tak. nie, nie pamiętam, żonę. żonę tak z którą byli i był jeden z nich chyba <śmiech> Nie, nie pytamy, czy ma żona. Nie wiadomo, chłopaki, nie wiadomo. Tak, czy ją żona Tak, czy było była. wesoło. E, też, e, było tak, wesoło, to prawda. Tak, prawda. także w ogóle fajnie też taki kurna człowiek, taka normalność trochę. To jest, to jest fajne, Troszeczkę, nie? Tak. Także to jest spoko. E, no dobrze, bo słuchajcie, e, mamy wejściówki do rozdania. Tak, mamy, nie? poczekajcie, to ja może powiem. Mamy dwie podwójne wejściówki. Oraz jeden plakat. Tak jest. 
I e, są to wejściówki na imprezę w Toruniu, e, w, na imprezę w Toruniu, e, e, która z, organizuje e, portal Never Stop Raving. E, pozdrawiam Martę. E, no i e, impreza odbędzie się jutro w Toruniu, także jak ktoś chciał jechać, e, nazwa się We Are, We Are All Ravers. E, właśnie w, w toruńskim klubie NRD. W ogóle w Toruniu są bardzo fajne kluby. Tak. Generalnie w tym NRD byliśmy i jeszcze tam jeden klub. Teraz nie mogę sobie przypomnieć nazwy. E, też bardzo fajne miejscówek klimatyczne, mega, bardzo takie ogarnięte i, i w ogóle ciekawe. Także taka, taka, taka to akcja i będzie... A z ciekawostek no. i takich wspominek to musimy wspomnieć i powiedzieć, że z Martą poznaliśmy się dzięki e, D-Nightowi. E, bo... Tak, dzięki Mateuszowi, że Deniet, y, to jest taka historia, z, y, z, y, że nas połączył. Tak jest. I dzięki temu też byliśmy właśnie w, klubie, w tym klubie NRD, bo też y, tak. y, Marta tam robiła imprezę. Tak jest. Także pozdrawiamy Cię, Marta. Tak, tak, że jutro właśnie w klubie NRD jest impreza We Are All Ravers, główną gwiazdą będzie Ann K. Tutaj będzie też, widzę, że Robak grał, pozdrawiamy tak, Cię Robaczku. Pozdrawiamy. Black Sheep, tutaj tak pisane w trochę inny, Drills, DRLZ, przepraszam, Jacek M. I będzie też taka chaosowa scena z Mike'em, Mike Smile, niejaki będzie grał. Pozdrawiamy Także też myślę, serdecznie. że fajna impreza, jak ktoś jest mieszka w Toruniu, albo chciałby jutro się wybrać do Torunia, gdzieś pojeździć tam, poimprezować, to myślę, że będzie fajna imprezka Oczywiście. w tym klubie. No, a z takich właśnie rzeczy było trzeba w komentarzu pod naszą, pod grafiką napisać kogo... Tak jest, chciał... losujemy właśnie wejściówki, Martyna losuje wejściówki, a może, może Wojtek wylosuje a, dzisiaj tak, nasz gość. Czekaj, ja Dobrze. to sprawdzam. Są... A co musieli zrobić? Musieli napisać pod postem, kogo zabierają na imprezę i kogo by chcieli, Dwa. najpierw jeden. jeden, pierwsza podwójna wejściówka. Wilkupa. Wilkupa. Także Wilkupa. Tak. Ja myślałem, że będzie jakieś imię i tak patrzę. No nie. Nie, bo to, to są z, 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 Instagrama. z Instagrama. Z Instagrama okay. Także tam są takie... Pierwsze. Pierwsza podwójna wejściówka, teraz druga. Gratulujemy. Gratulujemy. Kupo. <głos> znaczy tam myślę, że to inaczej się... <głos> no Lechu, przeczytaj no, sobie, to no. raczej jest tak. Aha. Kasia Pepa LWG. Okej. Okay. Yy, czyli z, fej z Facebooka. Jak, tak jak? Jest. Kasia, Kasia Peta LWG. No właśnie. Tak jest. Także to druga podwójna wejścióweczka. Z tymi yy, osobami się skontaktujemy. Eee. Dwie mamy i teraz jeszcze plakacik do kogo poleci. A to plakat nie jest do tej samej. Nie, no. plakat jest jak. No, no, zobaczymy to, bo to nie my mamy, ale jeden plakat mamy. na pewno poleci. Sc4r.wu. <laughs> tak, czyli to też Instagram. Instagram, także też. Tak jest, odezwiemy się do tych osób. Oczekajcie. Niestety nie mamy transmisji na Instagramie, nie można zrobić transmisji. Czyli tak, więc te dwie po prostu... osoby. Mają jedna, nie wiem, widać? E, pewnie tak. Tak, widać. Widać jedna i druga osoba. To są dwie podwójne wejściówce, po, po jednej podwójnej wejściówce. A tutaj plakat. Dobrze. Możliwe... Oskar to jest chyba w. No, jeżeli tak czytasz, no to może tak. No, może Dobra. Tak. Czyli tutaj kładam sobie plakat. I zobaczymy, czy ta osoba też dostanie plakat, ale to na razie Jak nie, nie to na kawę. To chodzi na kawę. <laughs> tak jest. Jeżeli jesteś z Łodzi, no to nie ma problemu, zapraszamy Cię na kawę Olu. Także zobaczymy. Sprawdzimy to wszystko po, tutaj po audycji. I cóż. Ja sobie ruszam. Co? Ruszam sobie. Już byś chciał? No. Tak, jedziemy z koksem. No dobrze, no to skoro już byś chciał, to tylko jeszcze powiedz Wiecie, kogo. Bo to taki... Kogo po, po... O Jezu. No, wszystkich moich panów, wszystkich Poczekaj panki chwilę. i znajomych. Grażyno. Cicho. Cicho bądź. Cicho. Nie, nie. Tak. Grażyno. Grażyno. Proszę Przepraszamy za... Nie, na wszystkich znajomych. No tak wiadomo, jest. tak? Panki, fanów i sąsiadów. O. Tak jest. Bo może mnie słuchają, bo było paru zainteresowanych. Zobaczymy, jak długo wytrzymacie, bo nie każdy lubi dechno. 
Będzie I to tak jest plus tej muzyki. To uważam to za ogromny tak, plus. Oczywiście, dobra. Tak jest, tak jest. Także... No jakby mamy tutaj informację, potwierdzenie rzeczywiście, czyjaś Uprzyk. żona to była. Także rzeczywiście, czy wejściówkę możemy zmienić na kobzę. Myślę, że jeżeli akurat zmienić nie możemy, aczkolwiek jeżeli przyjdziesz do nas, to jakaś kobza zawsze się znajdzie, prawda? My nie tacy, co kobzę nie mamy. Dobrze, w takim razie słuchajcie. Tak jest.
what to do. Jeszcze wejdzie motyw. Ostatni numer, tak? No już tak bawię tutaj trochę. Są się dzisiaj przejebanym mają chyba. Rozmawiamy z sąsiadów, a już kończymy. Słuchajcie, co tu dużo mówić, było bardzo fajnie, dobrze jebało, <grystanie> tak jest, tańczyliśmy jak najbardziej, było nam bardzo miło ci gościć ponownie Wojtku i do zobaczenia na następnej audycji. Na pięćdziesiątkę. Tak jest, pięćdziesiąt lat na scenie. Pięćset lat. Tak jest. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się ciepło. Metalika. To nie metalika, to jest 50 lat na scenie. Kto wie, może kiedyś będzie. Miejmy nadzieję. Wszyscy. Dobranoc, płynanoc. Karaluchy pod poduchy. Świnie w skrzynie i szczypawki na zabawki. Dobra, no papa, joju.